Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota, fundador do Sobre o Budismo, e esse é mais um episódio da nossa série Gotas de Sabedoria. Hoje eu vou trazer aqui um assunto sobre budismo e a fé. E aí eu peguei um livro do Tina Han que se chama é, A Essência dos Ensinamentos de Buda. E aí tem um trecho que eu li que eu achei bem interessante. Uma vez li uma história sobre um cristão cuja fé em Deus não era muito firme. Ele estava caçando nas florestas da África, quando se perdeu. Depois de algum tempo ainda perdido, decidiu orar pedindo ajuda, mas como sua fé era fraca, rezou de uma forma também fraca. Deus, se você existe, por favor, venha e me salve agora. Tão logo terminou de falar, um africano apareceu. O africano mostrou-lhe o caminho para a aldeia mais próxima. O africano mostrou-lhe o caminho para a aldeia mais próxima. E o homem se salvou. Mais tarde escreveu em seu diário, eu chamei por Deus, mas só o um negro apareceu. Na verdade, o homem que o salvar era Deus em pessoa. Mas como ele era muito ignorante, não foi capaz de perceber isso. Podemos dizer que o homem que o salvar era o Buda Sambhogakaya. Buda e Deus costumam aparecer das formas mais variadas. O Buda não está apenas nas nuvens do céu, está também em nossas orações e nos corações dos outros. Então vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo se você tem fé. E é interessante porque a fé no budismo não é igual à fé cristã. A fé no budismo vem de acreditar no Dharma e aí você... É, não é, seria bem acreditar, mas você pega os métodos que o Buda deixou e testa eles na tua vida. E aí conforme eles vão funcionando devido ao seu esforço e à sua prática, você vai ganhando fé. Então vamos dizer que fé no budismo em geral, pelo menos no budismo tibetano que eu estudo mais profundamente, seria uma certa confiança que vem da própria prática. Porque você pega um método, você não acredita naquilo cegamente. E aí você pega um método aplica ele na sua vida e você vai ter um certo resultado. E aí você ganha um pouco de confiança. E aí você aplica ele mais na sua vida, uma meditação, por exemplo, e aí aquilo vai funcionando e vai melhorando determinados aspectos da sua vida. E aí você ganha cada vez mais confiança. Então fé seria esse aspecto de confiança, de testar e aplicar. Então eu queria que você deixasse um comentário aqui se você tem fé, se você tem alguma fé em alguma coisa, seja no Buda, em Deus, em Cristo, no que você quiser. Tá bom? Então, gratidão. Até o próximo episódio da nossa série Gotas de Sabedoria.